শুরুতে আমরা প্রাচীন যুগের একটি সময় দেখতে পাই খুবই সুন্দর একজন প্রিন্সেস যার নাম ছিল জিন আজকে ওর বিয়ে ছিল কিন্তু এ বিয়েতে ওর একদমই মত ছিল না নিজের একটা উদ্দেশ্য রয়েছে বিয়ে করার পেছনে আসলে যার সাথে ওর বিয়ে ঠিক হয়েছে সে তো পুরো রাজ্যটি শোষণ করত এই জন্যই প্রিন্সেস জিন চেয়েছিল ওদের বিয়ের দিনই এই রাজাকে মেরে দিতে ও যখনই রাজাকে মারতে নেবে তখনই রাজার গার্ডরা ওনাকে বাঁচিয়ে নেয় রাজা তো রেগে সৈনিকদের বলে এই প্রিন্সেসকে এখানেই মেরে ফেলো ওকে যখন মারতে নেবে তখন ওখানে সোল্ডার সেন এসে জিনকে বাঁচিয়ে নেয় সোল্ডার সেন তো জিনকে নিয়ে ওখান থেকে পালানোর চেষ্টা করে জিন তখন লক্ষ্য করে ওদের লক্ষ্য করে তীর ছোড়া হচ্ছে যেটা সোল্ডার সেনের গায়ে লাগতে নেবে তখন ওর সামনে চলে আসে এখানে আমরা বুঝতে পারি ওরা দুজন একজন আরেকজনকে ভালোবাসত প্রিন্সেস জিন ওকে বলে আমার শেষ ইচ্ছা তুমি এর রাজাকে যেভাবেই হোক মেরে ফেলবে এরপর আমরা দেখি হঠাৎ করে জিনের চোখ খুলে ও নিজেকে অন্য একটা জায়গায় দেখতে পায় ও ভাবতে থাকে আমি তো মারা গিয়েছিলাম তাহলে এখানে কি করছি তখন ওখানে একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করে তুমি ঠিক আছো তো জিন বলে তুমি কিরকম ড্রেস আপ করেছো আর আমি একজন প্রিন্সেস তুমি আমার সাথে এভাবে কেন কথা বলছো তখন ওখানে আমরা মেন লিডকে দেখি যার নাম ছিল ফ্যাং ও একজন ফেমাস অ্যাক্টর ছিল জিন তো ওকে দেখে অনেক অবাক হয়ে যায় কারণ ও দেখতে পুরো সোল্ডার সেনের মতো জিন বলে তুমি এগুলো কিরকম ড্রেস আপ করেছো আমরা দুজন কি বাঁচতে পেরেছি আমরা কোথায় চলে এসেছি চ্যাং যে ছিল ফ্যাং এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ওকে বলে তুমি এসব কি বলছো ফ্যাং তখন বলে তুমি ওকে হসপিটালে নিয়ে যাও আমার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা মিটিং এ যেতে হবে চ্যাং এর হাতে ফোন দেখে তো চিন অনেক বেশি অবাক হয়ে যায় ফ্যাং তখন বলে চলো ওকে আমরা হসপিটালে দিয়ে আসি তখনই ওখানে একজন মহিলা আর একটি মেয়ে আসে ওকে বলে যে তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে তোমাকে আমরা কত খুঁজেছি আসলে মহিলাটি ওর সৎ মা ছিল আর মেয়েটি ওর সৎ বোন ওর বোন বলে তুমি তো বলেছিলে তোমার জ্বর এসেছে কিন্তু এখন তো তোমাকে পুরো সুস্থ লাগছে ওরা দুজন তো চোখে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল চিন তোদের চিনতে পারছিল না আসলে ওরাকে চ্যাং তখন বলে মেয়েটি যেতে চাচ্ছে না তোমরা কেন জোরাজোরি করছো তখন আমরা দেখি চিনের মনে পড়ে ও যে মেয়েটির বডিতে রয়েছে সেটা জো নামের একটি মেয়ের ওর সৎ মা ওকে তো অনেক টর্চার করত ও তো এই পরিবার থেকে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য পালিয়ে এসেছিল জো বলে তোমরা তো আমার উপর অনেক টর্চার করতে ওর সৎ বোন বলে কি বলছো এসব তখনই জো ওকে একটা চর মারে ওরা অনেক বেশি অবাক হয়ে যায় হঠাৎ করে জো এত চেঞ্জ হয়ে গেল কেন ও তো আগে ওদের সামনে কোনো কথাও বলতে পারতো না ফ্যাং তখন এসে বলে এই মেয়েটি তোমাদের সাথে যেতে চাচ্ছে না জো এর সৎ বোন তো ফ্যাংকে দেখে চিনে ফেলে আরে তুমি তো ফেমাস সুপারস্টার চ্যাং বলে চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই ওরা দুজন যখন গাড়িতে উঠতে নেয় তখন ওখানে মিডিয়ার লোকেরা চলে আসে যার কারণে ফ্যাং আর জিন ওখানে ওদের ধাক্কা ধাক্কিতে নিচে পড়ে যায় সবাই তো ওদের দুজনের ছবি তুলতে থাকে মিডিয়ার লোকেরা তো ভাবতে থাকে হয়তো এই মেয়েটি ফ্যাং এর গার্লফ্রেন্ড হবে আসলে জিন ওদের হাতে ক্যামেরা দেখে ও তো খুব ভয় পেয়েছিল ও ভাবতে থাকে হয়তো ওরা ওর উপর অ্যাটাক করতে এসেছে সবাই ফ্যাং কে কোয়েশ্চেন করতে থাকে মেয়েটি কি তোমার গার্লফ্রেন্ড নাকি ফ্যাং বলে ওর সাথে তো আমার মাত্রই দেখা হয়েছিল তখন তো জিন বলে তুমি মিথ্যা কথা কেন বলছো আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসি এটা শুনে ওর সৎ মার সৎ বোন দুজনেই অনেক বেশি অবাক হয়ে যায় জিন ফ্যাঁকে বলে তুমি এখনই আমাকে আমার প্যালেসে নিয়ে চলো ফ্যাং বলে কি উল্টা পাল্টা বলছো এখন আমার গাড়িতে বসো জো এর সৎ বোন অনেক বেশি জেলাস হয়ে যায় ও কিভাবে এত বড় সুপার স্টারকে চেনে এরপর তো ফ্যাং ওকে বাসা নিয়ে আসে ওকে একটু বকা দিয়ে বলে তোমার জন্য আমার ঝামেলা হচ্ছে আচ্ছা তুমি আমার থেকে কি চাচ্ছো জিন বলে আমি একজন প্রিন্সেস আমি তোমার থেকে কি চাইব আমি শুধু এটাই বলছি আমাকে আমার প্যালেসে দিয়ে আসো ফ্যাং বলে নিজেকে নিজে কি ভাবছো তুমি আসলে প্রিন্সেস আচ্ছা তুমি কি টাইম ট্রাভেল করে এসেছো জিন বলে হ্যাঁ আমি আসলে প্রিন্সেস আর টাইম ট্রাভেলের কথা কি বলছো ফ্যাং তখন ওর ল্যাপটপটি নিয়ে বলে তুমি যদি কিছু জানতে চাও তাহলে আমাকে বলো তুমি যে সময়ের কথা বলছো সেটা আরো দুই শত বছর আগের যখন রাজা রানীরা ছিল এটা দুই হাজার তেইশ সাল এখানে রাজা রানী বলতে কেউই নেই জিন বলে তাহলে কি আমি দুই শত বছর পরে চলে এসেছি এটা কিভাবে সম্ভব জিন তখন ওর সময়ের কথা ফ্যাংকে বলে ফ্যাং যখন সার্চ করে গুগলে 
তখন জিন জানতে পারে ও তো ছাপ্পান্ন বছর বয়সে মারা গিয়েছে ও খুব খুশি হয়ে যায় তার মানে আমি এখনও বেঁচে আছি ফ্যাং এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ওকে কল করে বলে তোমাকে নিয়ে তো অনেক নিউজ ছড়ানো হচ্ছে প্রেস কনফারেন্সে তোমার আসতে হবে সব কিছু ক্লিয়ার করার জন্য তুমি এখনই আমার সাথে দেখা করো পরে সেনে দেখি ফ্যাং জিনকে একটি কন্ট্রাক্ট পেপার দেয় জিন বলে আরে তোমাদের অক্ষরগুলো তো চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে তখন জ্যাং বলে ওর অ্যাক্টিং কি এখনো শেষ হয় না ফ্যাং বলে আসলে এখন থেকে তোমার প্রিটেন্ড করতে হবে তুমি আমার গার্লফ্রেন্ড যদি এরকম কিছু না করো না হলে আমার অনেক প্রবলেম হবে তুমি টেনশন নিও না এটা শুধু কন্ট্রাক্ট রিলেশন হবে চ্যাং তখন বলে তুমি ফ্যাংকে চিনো না এ সময়ের খুব জনপ্রিয় একজন অ্যাক্টর জিন তখন বলে তোমরা কি ভুলে যাচ্ছ আমি একজন প্রিন্সেস ওরা দুজন এতে অনেক বেশি আপসেট হয়ে পড়ে ফ্যাং এর গলা একটা প্যান্ডেল দেখে জিন বলে এটা তোমার কাছে কিভাবে আসলো এটা তো আমার আমাকে এখনই ফেরত দাও ফ্যাং বলে আশ্চর্য এটা তোমার হবে কেন যদি তুমি এটা নিতে যাও তাহলে এখন থেকে আমার গার্লফ্রেন্ড হওয়ার প্রিটেন্ড করো আমি তোমাকে যাই বলবো তোমার তাই করতে হবে চ্যাং বলে ওর তো ড্রেস আপ চেঞ্জ করতে হবে পরের সিনে আমরা দেখি ফ্যাং ওকে মেক আর ড্রেসিং করানোর জন্য নিয়ে আসে ওকে রেডি করানোর পর অনেক বেশি সুন্দর লাগছিল ফ্যাং তো হা করে ওর দিকেই তাকিয়ে থাকে পরের সিনে আমরা দেখি ফ্যাং ওকে একটা পার্টিতে নিয়ে আসে সবাই তো অনেক বেশি অবাক হয়ে যায় ফ্যাং ফাইনালি রিলেশনশিপে গিয়েছে পার্টিতে একটা মেয়েও ছিল যে একজন অ্যাক্ট্রেস ওর নাম মিয়াও ছিল মিয়াও তো ফ্যাংকে অনেক বেশি পছন্দ করত ফ্যাং এর সাথে ওর গার্লফ্রেন্ডকে দেখে ও অনেক বেশি জেলাস হয়ে যায় ফ্যাং যখন জিনকে নিয়ে পার্টিতে আসে মিডিয়ার লোকেরা ওদের অনেক কোয়েশ্চেন করতে থাকে কবে থেকে তোমাদের রিলেশন ফ্যাং তখন সবার সামনে বলে ও আমার গার্লফ্রেন্ড জো আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসি আর আমরা দুজন এক সাথেই থাকি এই তো পর আমরা দেখি কিছু স্টকাররা তো জোয়ের উপর অ্যাটাক করে বসে জিনের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায় ওরা জলদি করে ওকে হসপিটালে নিয়ে আসছে জিনের ব্লাড দেখে তো ফ্যাং অনেক বেশি ভয় পেয়ে যায় ডক্টর তো বলে ওর কন্ডিশন তেমন ভালো না ওর ও নেগেটিভ ব্লাডের প্রয়োজন যেটা এখন এই মুহূর্তে হসপিটালে নেই আমরা পাস্টের সিন দেখি প্রিন্সেস জিন আর ওর বাবার সম্পর্ক খুব ভালো ছিল ওর বাবা বারবার ওকে বিয়ে করার কথা বলতো এরপর আমরা দেখি জিনের তো জ্ঞান ফিরে আসে ও যখন ব্লাডের কথা জানতে পারে তখনও বলে আমারও ও নেগেটিভ ব্লাড এরপর তো জিনকে ব্লাড ডোনেট করে ফ্যাং ওকে অনেক বেশি ধন্যবাদ জানায় মিয়াও তো এখানে ফ্যাং এর ক্লোজ আসার চেষ্টা করছিল কিন্তু তখন ওখানে ফ্যাং এর অ্যাসিস্ট্যান্ট চলে আসে ডক্টর তো বলেছে চিনের কন্ডিশন এখন ঠিক রয়েছে কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসতে একটু সময় লাগবে পর দিন সকালে আমরা দেখি ফ্যাং এখনও ওর কাছেই ছিল মিয়াও তখন ওর কাছে আসে ফ্যাং বলে তুমি বাসায় যাওনি মিয়াও কিছু বলার আগে ওখানে চ্যাং চলে আসে এরপর মিয়াও ওখান থেকে চলে যায় চ্যাং বলে তোমার মনে আছে কালকে তোমার একটা ডিনার পার্টিতে অ্যাটেন্ড করতে হবে তোমার রেস্টের প্রয়োজন ফ্যাং বলে আমি সব কিছু সামলে নেব ফ্যাং যখন বের হয় তখন মিয়াও বলে আমি ওই পার্টিতে যাব তুমি কি আমার সাথে যাবে পরের সিন আমরা পার্টির দেখি মিয়াও অনেক বেশি খুশি ছিল কারণ আজকে ওর সাথে ফ্যাং পার্টি অ্যাটেন্ড করবে কিন্তু ফ্যাং তো জোকে পার্টিতে নিয়ে আসে আসলে এখানে একটা কথা ক্লিয়ার করি জিন যে মেয়েটির বডিতে রয়েছে সে মেয়েটির নাম জো ছিল ফ্যাং আর জোকে একসাথে দেখে মিয়াও অনেক বেশি কষ্ট পায় ফ্যাং যখন স্পিচ দিতে যায় তখন আমরা দেখি মিয়াও বার বার জিনকে বিরক্ত করছিল এদিকে দেখি ফ্যাংকে ওর পার্টনারের সাথে ডান্স করার কথা বলা হয় মিয়াও তখন ইচ্ছে করে জিনের ড্রেসটি নষ্ট করার জন্য ওর ড্রেসে ওয়াইন ফেলে দেয় যাতে করে ও ফ্যাং এর সাথে ডান্স করতে না পারে ফ্যাং ওর কাছে এসে বলে তুমি ঠিক আছো তো জিন বলে আমার ড্রেসে ওয়াইন পড়ে গিয়েছে মিয়াও বলে তোমার ভুলের জন্যই তো জিন বলে তুমি মিথা কেন বলছো তুমি ইচ্ছে করে তো আমার গায়ের উপর ওয়াইন ফেলেছ চ্যাং তখন জিনকে নিয়ে যায় ওর ড্রেস চেঞ্জ করার জন্য এরপর তো ফ্যাংকে সবাই ডান্স করার জন্য রিকোয়েস্ট করে মিয়াও তো ভেবেছিল এবার ফ্যাং ওকে চুজ করবে কিন্তু ফ্যাং বলে সরি আজকে আমি ডান্স করতে পারবো না এটা শুনে মিয়াও এর মনটা অনেক খারাপ হয়ে যায় ফ্যাং জিনকে এসে বলে আশ্চর্য তুমি ড্রেস চেঞ্জ কেন করছো না জিন বলে তুমি একটা প্রিন্সেসকে বলছো নিজে নিজে ড্রেস চেঞ্জ করবে ফ্যাং বলে আশ্চর্য তোমার ড্রেস কে চেঞ্জ করে দেবে জিন বলে আমি একজন প্রিন্সেস আমার চারোপাশে সারাক্ষণ মেড থাকে ওরা আমার জন্য কাজ করে আমি আমার কাজ কখনোই করি না এরপর আমরা দেখি ফ্যাং আর জিন একসাথে ফায়ার দেখে 
ফ্র্যাঙ্ক তখন ওর পেন্ডেন্টটি জিনকে দেয় টিন জিজ্ঞেস করে এটা তোমার কাছে কিভাবে গেল ফ্র্যাং বলে আমার গ্র্যান্ডমা আমাকে দিয়েছিল তুমি চাইলে এটা তোমার কাছে রাখতে পারো জিন প্যান্ডেন্টটি হাতে নেওয়ার সাথে সাথেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে এরপর আমরা দেখি ওর যখন চোখ খুলে ও দেখতে পায় ওর পরিবার তো ওকে নিয়ে অনেক চিন্তিত ছিল ওর বাবা ওকে বলতে থাকে প্লিজ তুমি উঠে পড়ো আর কখনোই তোমাকে আমরা বিয়ের জন্য ফোর্স করব না হঠাৎ করে জিনের চোখ খুলে যায় ওর মাথা প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছিল ও ভাবতে থাকে আমি জো নাকি প্রিন্সেস জিন আমার সাথে কি হচ্ছে তখন ওখানে ফ্যাং এসে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে তোমার জিন তখন ফ্যাং এর কাছ থেকে আবার ওই প্যান্ডেন্টটি যায় ও যখন প্যান্ডেন্টটি টাচ করে এখন আর ওর আগের মতো কোনো ফিলই হচ্ছিল না কিন্তু ওর প্রচণ্ড মাথায় ব্যথা হচ্ছিল ওর বাবার কথা ওর মনে পড়ে জিন তখন বলে আমি এবার বুঝতে পেরেছি এটার মাধ্যমে আমি আমার সময়গুলো অনুভব করতে পারি হয়তো আমি এটার মাধ্যমে বা পুরনো কিছু জিনিসের মাধ্যমে আমার জায়গায় ফিরে যেতে পারব ফ্যাং তখন বলে আমি জানি না তুমি জো নাকি প্রিন্সেস জিন কিন্তু এখন তোমার রেস্টের প্রয়োজন তুমি রেস্ট নাও তুমি আমার সাথে তিন মাসের কন্ট্রাক্ট করেছ তুমি আমার গার্লফ্রেন্ড এখন তিন মাসের মধ্যে তুমি কোথাও যাবে না ফ্যাং তখন ওকে শাওয়ার নেওয়ার কথা বলে চিন বলে আমি তো কখনোই নিজে নিজে শাওয়ার নিইনি ফ্যাং বলে তুমি এখনো বুঝতে পারছো না এটা মডার্ন ওয়ার্ল্ড এখানে সবাই নিজের কাজ নিজেই করে এরপর ওকে বাথরুমে নিয়ে যায় বলে তোমার তো একাই শাওয়ার নিতে হবে জিন এত বড় মিরর দেখে অনেক বেশি অবাক হয়ে যায় কল থেকে পানি কিভাবে বের হয় সেটাও ও জানে না ও বুঝতে পারছিল না কিভাবে ও শাওয়ার নেবে একটু পর ওখানে ফ্যাং আসে ফ্যাংকে দেখে জিন অনেক ভয় পেয়ে যায় ওর তখন হাত থেকে টাওয়ালটি খুলে যায় ফ্যাং অনেক বেশি অবাক হয়ে যায় বলে আমি কিছুই দেখিনি আমার এরকম ইন্টেনশন ছিল না তখন জিন বলে আমি একটা প্রিন্সেস আমি তো জানি না এ মডার্ন ওয়ার্ল্ডের জিনিসপত্র কিভাবে ইউজ করে এরপর তো ফ্যাং ওকে শিখিয়ে দেয় কিভাবে ট্যাপ অন করতে হয় একটু পর যখন চ্যাং আসে তখন ফ্যাংকে এত আপসেট দেখে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে তোমার ফ্যাং বলে এ মেয়েটির জন্য একজন ন্যানি রাখতে হবে চ্যাং বলে তুমি নিজের বাসা কখনো মেয়েটি রাখনি এখন ওর জন্য ন্যানি রাখবে ফ্যাং বলে আসলে ও কিছুই জানে না একটু পর ওখানে যখন জিন আসে তখন ওরা দেখতে পায় জিন তো উল্টো জামা পরে এসেছে ফ্যাং বলে তুমি তো উল্টো জামা পরেছ যাও আবারও চেঞ্জ করে আসো এগুলো দেখে চ্যাং অনেক হাসতে থাকে এরপর তো ফ্যাং ওকে শপিং এ নিয়ে আসে ওরা যখন গাড়িতে ছিল তখন জিন বলে তোমার পালকিটি অনেক কমফোর্টেবল চ্যাং বলে কি বলছো এটা তো পালকি না এটা গাড়ি পরের সিনে চ্যাং জিনের জন্য ন্যানির অ্যারেঞ্জ করে ওকে একটি ফোন দেয় বলে এটা দিয়ে তুমি কল করতে পারবে চ্যাং ওকে ফোন ইউজ করা শেখায় জিন তো অনেক খুশি ছিল মোবাইল ফোন দেখে এরপর জিন যখন একা ছিল তখন ও ন্যানিকে বলে তুমি প্লিজ আমাকে একটু হেল্প করো গুগলে সার্চ করতে বলে দুশো বছর আগের হিস্টোরি ওকে সার্চ করতে বলে অন্যদিকে ফ্যাং ওর অ্যাক্টিং শেষে ওর রেস্ট রুমে ছিল তখন ওখানে মিয়াও আসে ফ্যাং মিয়াওকে দেখে একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে তুমি এখানে কি করছো মিয়াও বলে আমি তো রিহার্সেলের জন্য এসেছি চলো আমরা একসাথে ড্রিঙ্ক করি ফ্যাং বলে অনেক রাত হয়ে গিয়েছে তোমার তো বাসা যাওয়া উচিত মিয়াও বলে আরে প্রবলেম নেই ফ্যাং বলে আমার কাছে এত সময় নেই এখন যে আমি ড্রিঙ্ক করব মিয়াও বলে তুমি আমার কাছ থেকে এত দূরে সরে যাচ্ছ কেন তুমি এখন তোমার কন্ট্রাক্ট গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে অনেক বেশি সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছ অন্যদিকে আমরা দেখি চীনের জন্য যে ন্যানিকে রাখা হয়েছিল উনি একজনকে কল করে বলে আমি তো ওকে ড্রিঙ্ক দিয়েছিলাম কিন্তু ও ওই ড্রিঙ্কটি নেয়নি আসলে ও তো পুরনো জিনিস নিয়ে রিসার্চ করছে আমাকে দুশো বছরের হিস্টোরি নিয়ে অনেক কোশ্চেন করছিল এখানে আমরা জানতে পারি এ ন্যানিকে জোয়ের সৎ বোন পাঠিয়েছে জোয়ের ব্যাপারে জানার জন্য মিয়াও ফ্যাঙ্কে বলে আমাকে তো জো বলেছে তুমি ওকে জোর করিয়ে নিজের গার্লফ্রেন্ড বানিয়ে রেখেছ ও তো তোমার গার্লফ্রেন্ড হতে যাচ্ছে না মিয়াও তখন জোয়ের নামে উল্টাপাল্টা কথা বলতে থাকে ফ্যাং বলে তুমি এগুলো আমাকে কেন বলছো মিয়াও বলে আমি তোমার সাইডে আছি আমি চাই না ও মেয়েটি তোমাকে ধোকা দেয় ফ্যাং বলে যদি তুমি আমার সাইডে থাকো তাহলে তুমি আমাকে কিভাবে হেল্প করতে পারবে মিয়াও বলে তোমার যেভাবে ইচ্ছা যেরকম ইচ্ছা তুমি সেভাবেই আমাকে ইউজ করতে পারবে আমি সব উপায়ে তোমাকে হ্যাপি রাখতে পারবো ফ্যাং বলে তুমি ভালো রোলের জন্য কি কি করো এগুলো আমি অনেক শুনেছি কিন্তু আমি কখনো বিশ্বাস করিনি কিন্তু এখন তো তোমার আসল চেহারা আমার সামনে চলে আসলো ফ্যাং গ্রেগে ওখান থেকে চলে আসে এরপর দেখি ফ্যাং ওই ডিরেক্টরের সাথে কথা বলে ওরা যে প্রজেক্টে কাজ করত ফ্যাং বলে আমি মিয়াও এর সাথে কাজ করব না হিরোইন চেঞ্জ করা হোক 
ডিরেক্টর বলে আমি কিভাবে ওকে এখন চেঞ্জ করব আমাদের প্রজেক্টের কাজ তো শুরু হয়ে গিয়েছে ফ্যাং বলে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তুমি অন্য অ্যাক্টর খুঁজে নাও আমি এই প্রজেক্টে কাজ করব না ডিরেক্টর বলে আচ্ছা যেভাবেই হোক আমি ওকে চেঞ্জ করার উপায় বের করব তাও প্লিজ তুমি আমাদের প্রজেক্টে কাজ করো চ্যাং ফ্যাংকে বলে এটা নিয়ে পরে প্রবলেম হতে পারে মিয়াও ভালো কোনো মেয়ে না ও তো তোমার নামে উল্টা পাল্টা স্টেটমেন্টও দিতে পারে এদিকে জিনের ফোনে একটি কল আসে ফার্স্টে তো ও রিসিভ করতে ভয় পাচ্ছিল ভয়ে ভয়ে যখন রিসিভ করে অপর পক্ষ থেকে ওকে বলা হয় আমার কাছে দুশো বছর পুরনো কিছু জিনিস রয়েছে যদি তুমি নিতে চাও তাহলে আমি যে লোকেশন পাঠাচ্ছি সে লোকেশনে চলে আসো চিন বলে আমি তোমার কথা কিভাবে বিশ্বাস করব তখন তো ওর ফোনে একটি ছবি পাঠায় জিন এটা দেখে বলে আমি এখনই আসছি জিন তো দরজা খোলার চেষ্টা করছিল কিন্তু পারছিল না তখন ন্যানি এসে দরজা খুলে দেয় জিন বাইরে এসে দেখে ওর জন্য একজন ড্রাইভার ওয়েট করছে ও তখন গাড়িতে উঠে পড়ে এরপর আমরা দেখি জিনকে একটা বারে নিয়ে আসা হয় জিন জিজ্ঞেস করে আমাকে কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে তখন জিন দেখতে পায় ওখানে জোয়ের সৎ বোন ছিল জিন চলে যেতে চাচ্ছিল তখন ওর সৎ বোন বলে তোমার এই প্যান্ডেন্টের দরকার তাই না আগে বলো তুমি এরকম ফেমাস একজন স্টারকে কিভাবে নিজের জালে ফাঁসিয়েছ ওকে একটি ড্রিঙ্ক দেয় বলে এখনই তোমার এই ড্রিঙ্কটি করতে হবে জিন চালাক ছিল ও নিজের সৎ বোনের সাথে নিজের ড্রিঙ্কটি এক্সচেঞ্জ করে নেয় জিন তখন বলে আসলে আমি একজন প্রিন্সেস কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্টের কারণে আমি এই মডার্ন ওয়ার্ল্ডে চলে এসেছি আমাকে ফ্যাংই বলেছে ওর গার্লফ্রেন্ড সাজার অভিনয় করতে ওর সৎ বোন বলে এগুলো মিথ্যা বলছো সত্যি করে বলো আসলে তুমি কি করেছো এরপর ওর সৎ বোন তো ওই লোকটিকে বলে ওকে জোর করে ড্রিঙ্ক করাও লোকই জোর করে ওকে ড্রিঙ্ক করায় জিন বারবার ফ্যাংকে কল করছিল কিন্তু ফ্যাং তো ওর কাজে খুব বিজি ছিল এদিকে জোয়ের সৎ বোন তো ওকে বলে আমি জানি তুমি এমনি এমনি কিছুই বলবে না তখন ও কিছু লোকে ডাকে জোকে হ্যারেস করার জন্য আর ও নিজে ভিডিও বানাতে নেয় কিন্তু তখন তো জিন ওই লোকটির উপর অ্যাটাক করে আমার সাথে এরকম কিছু করলে তোমার সাথে কিন্তু কিছুই ভালো হবে না ওর সৎ বোন যে ড্রিঙ্কটি করেছিল ওটার মধ্যে ড্রাগ মেশানো ছিল যার কারণে ওর সৎ বোন ওখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে এরপর তো জিন প্যান্ডেন্ট নিয়ে ওখান থেকে চলে আসে এদিকে ফ্যাং তো জিনকে বারবার কল করে জিন কলটি ধরছিল না চ্যাং বলে এটা আমরা পরে দেখে নিব প্লিজ এখন তুমি তোমার কাজে ফোকাস করো ফ্যাং বলে না আমার খুব টেনশন হচ্ছে এরপর যখন বাসা আসে তখন তো ন্যানির থেকে জানতে পারে ও তো বাসায় নেই অনেক লেট হয়ে গিয়েছে এখনও বাসায় ফিরছে না ফ্যাং তো সব জায়গায় ওকে খুঁজতে থাকে ওর ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করে এদিকে জিন তো ওই প্যান্ডেন্টে নিয়ে উইশ করছিল যাতে করে ও যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে যায় তখনই ওখানে ফ্যাং চলে আসে ওকে একটু বকা দিয়ে বলে তুমি কোথায় ছিলে আমি কতবার তোমাকে কল করেছি তুমি কলটিও ধরনি জিন বলে আমিও তো তোমাকে ফোন করেছিলাম কিন্তু তখনও তুমি আমার কোনো অ্যান্সার দাওনি জিন বলে আমি একদমই ঠিক আছি ফ্যাং ওর হাতে প্যান্ডেন্টটি দেখে খুব রেগে যায় তুমি এটার জন্য এখানে এসেছো ফ্যাং রেগে বলে আমি যখন জানতে পেরেছি তুমি বাসায় নেই তো আমাকে যখন কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না তখন আমার কত টেনশন হয়েছিল তুমি বুঝতেও পারবে না জিন বলে তুমি জানো না এই জিনিসটা আমার জন্য কত ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাং বলে তুমি তো এটাও জানো না এটা যে ফেক এটা তো সবগুলো দোকানেই পাওয়া যাবে ফ্যাং তখন ওকে বাসায় নিয়ে আসে এরপর জিনকে বলে এরপর যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আমাকে কল করো জিন বলে আমি তো তোমাকে কল করেছিলাম কিন্তু তোমাকে আমি পাইনি ফ্যাং বলে এরপর থেকে আর এরকম হবে না তখন তো জিন অনেক বেশি খুশি হয়ে যায় ও তো ফ্যাংকে পছন্দ করা শুরু করেছে আবার নিজেই ভাবে এটা তো জোয়ের বডি আমি তো এই দুনিয়াতে অ্যাকজিস্টই করি না ও যখন ঘুমোচ্ছিল তখন একটা স্বপ্ন দেখতে পায় যেখানে সোল্ডার শ্যানের মৃত্যু হয় ও তো শ্যানের জন্য অনেক বেশি কান্না করছিল হঠাৎ করে ওর ঘুম ভেঙে যায় পরের সিনে দেখি ও তো ন্যানির সাথে মিলে রান্না করছিল ফ্যাংয়ের জন্য এরপর দেখি ফ্যাং যখন শুটিং সাইডে ছিল তখন ওর জন্য জিন খাবার নিয়ে আসে কিন্তু খাবার দেখে তো ফ্যাং অনেক বেশি অবাক হয়ে যায় সব খাবার পুড়ে গিয়েছে চ্যাং বলে দেখে তো মনে হচ্ছে না এটা খাওয়া যাবে জিন বলে আমি এখনই তোমাদেরকে খেয়ে দেখাচ্ছি খাবার টেস্ট করার পরও বুঝতে পারে এটা তো খাওয়ার যোগ্যই না এরপর আমরা দেখি ফ্যাং এর শুটিং চলছিল জিন তো ওকে দেখছিল ভাবতে থাকে ওকে তো একদম সোল্ডার সেনের মতোই দেখতে জিন তখন লক্ষ্য করে ফ্যাং এর উপর 
কিছু একটা পড়তে নেয় ও তো জলদি করে এসে ফ্যাং কে সরিয়ে নেয় যার কারণে ফ্যাং উল্টো ব্যথা পেয়ে যায় আসলে উপর থেকে পড়ার সিনটা ওদের শুটিং এর সিন ছিল এরপর যখন ও জানতে পারে এটা শুটিং এর সিন ছিল তখন ওর অনেক খারাপ লাগে ওর কারণে ফ্যাং আঘাত পেয়েছে ফ্যাং তো মেডিসিন লাগাতে পারছিল না তখন জিন বলে আমি মেডিসিন লাগিয়ে দিচ্ছি এরপর ও ফ্যাং কে সরি বলে ফ্যাং বলে আমার তো ভয় হচ্ছিল যদি তোমার কিছু হয়ে যায় ফ্যাং তখন জিজ্ঞেস করে আচ্ছা তুমি কি আমাকে পছন্দ করো ইদানিং আমার জন্য রান্না ও করা শিখছো এটা শুনে চিন লজ্জা পেয়ে যায় বলে না না কি বলছো আমি বাসায় ফ্রি ছিলাম এই জন্য রান্না করা শিখছি ও লজ্জা পেয়ে চলে যেতে নেয় তখন ফ্যাং ওকে নিজের কাছে টেনে নেয় এরপর দুজনেই রোমান্টিক মুডে চলে আসে পরের সিনে দেখি চ্যাং এসে বলে অনেক বড় একটা প্রবলেম হয়েছে মিয়াও তো সোশ্যাল মিডিয়াতে একটি ভিডিও পোস্ট করেছে তোমার বিরুদ্ধে তুমি না কি ওকে হ্যারেস করতে তোমার জন্যই অনেক প্রজেক্ট থেকেও বাদ পড়েছে ওরা তখন অনেক টেনশনে পড়ে যায় ওদের বাসা তখন ডিরেক্টর এসে বলে তোমাদের জন্যই আমার প্রজেক্টে প্রবলেম হচ্ছে অনেক বড় একটা ইস্যু ক্রিয়েট হয় সব রিপোর্টার্সরা ওর বাসার সামনে ভিড় করে যার কারণে ফ্যাং বাধ্য হয় বাসা চেঞ্জ করতে জিন ফ্যাংকে সান্ত্বনা দেয় সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে তুমি টেনশন করো না এরপর ওরা সবাই মিলে প্ল্যান করে কিভাবে সব কিছু ক্লিয়ার করা যাবে মিয়াও যে মিথ্যে বলেছে এগুলো সব প্রমাণ করতে হবে পরের সিনে দেখি জিন একটি পার্টিতে আসে যেখানে সবাই ওকে দেখে গোসিপ করছিল ও তো ফ্যাং এর গার্লফ্রেন্ড ওদেরও ব্রেক আপ হয়ে যাবে কারণ ফ্যাং খুবই খারাপ একটা মানুষ ওখানে তো মিয়াও ছিল মিয়াও এর সাথে চিনের খুব কথা কাটাকাটি হয় সবাই তখন চিনকেই দোষারোপ করে ও একজন সেলিব্রিটি ওর সাথে এভাবে কথা বলা তোমার উচিত না তখন তো জিন মিয়াও এর কিছু ভয়েস রেকর্ড সবাইকে শোনায় ও তো ডিরেক্টরদের সাথে ডিল করত কিভাবে ও প্রমোশন পাবে এগুলো শুনে সবাই অনেক বেশি অবাক হয়ে যায় ওর নামে যে স্ক্যান্ডালগুলো ছিল ওগুলো সবই তাহলে সত্যি ছিল এই তো পর দেখে ওখানে ফ্যাং চলে আসে ওকে জিজ্ঞেস করে তুমি এখানে কি করছো ফ্যাং বলে আমি প্রবলেম সলভ করেছি মেয়াও ফ্যাংকে এখানে দেখে অনেক বেশি শখ হয়ে যায় ফ্যাং বলে তোমার আসল চেহারা সবার সামনে চলে এসেছে এখন আর তোমার অভিনয় করার প্রয়োজন নেই সবাই তখন নিউজে দেখতে পায় মিয়াও এর আসল চরিত্র ও ফার্স্টে বারে কাজ করত একজন অ্যাক্ট্রেস হওয়ার জন্য ও অনেক বাজে বাজে কাজ করেছে ও তো ডিরেক্টর অ্যাক্টর অনেকের সাথেই নাইট স্প্যান্ড করেছে কিছু রোলের জন্য মিয়াও বলে এগুলো সব মিথ্যে আমার নামে মিথ্যে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে ফ্যাং বলে আমি ফার্স্টে ভেবেছিলাম তুমি খুব ভালো একটা মেয়ে অতীতে মানুষ কতই ভুল করে কিন্তু এরপর তো অনেকে সুধরে যায় আমি তাই ভেবেছিলাম আমি তোমাকে সব কিছুতে সাপোর্ট করেছি কিন্তু আমি কখনোই জানতে পারিনি তুমি আমার পিঠ পিছু আমার বিরুদ্ধে এগুলো করবে মিয়াও রেগে ওদের উপর অ্যাটাক করতে নেয় কিন্তু তখন ওখানে পুলিশ চলে আসে চ্যাং আর জিন খুব খুশি ছিল ফাইনালি ফ্যাং এর নামটা ওরা ক্লিয়ার করতে পেরেছে পরের সিনে দেখি ফ্যাং ওর মায়ের সাথে দেখা করে এখানে আমরা বুঝতে পারি ওর মায়ের সাথে ওর সম্পর্ক একদমই ভালো না আসলে ওর মা একজন বিজনেস উইম্যান যে সব সময় চেয়েছে ফ্যাং একজন বিজনেসম্যান হবে কিন্তু ফ্যাং এর স্বপ্ন ছিল ও বড় একটা সুপারস্টার হবে ও নিজে খুব কষ্ট করে মিডিয়াতে নিজের জায়গাটি করে নিয়েছে ওর মা তখন বলে আমি কিছুদিন আগে জানতে পেলাম তোমার নাকি নতুন গার্লফ্রেন্ড হয়েছে ওর জন্য অনেক সিন ক্রিয়েট হচ্ছে তুমি কি ভুলে গিয়েছো ছোটবেলা থেকে তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে আমি ওদের যেটা প্রমিস করেছিলাম সেটা অবশ্যই আমি পূরণ করব। ফ্যাং বলে আমি তোমাকে আগেই বলেছি তুমি এখন আর আমাকে কন্ট্রোল করতে পারবে না মা বলে অনেক তো হয়েছে প্লিজ আমার সাথে চলো কিন্তু ফ্যাং ওর মায়ের কথাতে রাজি হয় না ফ্যাং যখন বাসায় আসে তখনও দেখতে পায় জিন তো পুরনো একটা প্যান্ডেন্ট দেখছিল যেটা দেখে ওর মনটা অনেক খারাপ হয়ে যায় ও ভাবতে থাকে হয়তো জিন ওকে ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে পরের সিনে দেখি চ্যাং তো খুব খুশি ছিল সব কিছু এখন ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে ফ্যাংকে বলে তোমার আবারও নতুন প্রজেক্টে কাজ শুরু করা উচিত ফ্যাং বলে ফ্যাং বলে আমি কিছুদিন রেস্ট নিতে চাই আর শুনো একটা বিষয়ে তোমাকে আমার হেল্প করতে হবে এদিকে দেখি চিন পুরো বাসায় ফ্যাংকে দেখতে না পেয়ে একটু আপসেট ছিল তখন ওর কাছে চ্যাং আসে ওকে বলে আমি তোমার জন্য একটা অফার নিয়ে এসেছি তোমার আর ফ্যাং এর কন্ট্রাক্টের তিন মাস পূরণ হতে চলেছে এটা হলো নতুন একটা কন্ট্রাক্ট পেপার তুমি সাইন করতে পারো আর ওকে একটা কার্ড দেয় বলে এটার মধ্যে অনেকগুলো টাকা রয়েছে তুমি চাইলে টাকা নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে পারো না হলে ফ্যাংয়ের সাথে কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ করতে পারো তোমার যেটা ইচ্ছা তুমি সেটাই করতে পারবে 
চেন কিছু একটা ভেবে ওকে বলে এই তিন মাসে ফ্যাং আমার অনেক সাহায্য করেছে আমি এখন আর ওকে আর বিরক্ত করতে চাই না আমার টাকারও প্রয়োজন নেই চ্যাং বলে তুমি যে কোনো একটা চুজ করলে তোমার পুরো লাইফটাই সেটেল হয়ে যাবে জিন বলে আমি একজন প্রিন্সেস আমি নিজের জীবন নিজেই লিড করতে পারি এর জন্য অন্য কারো হেল্পের প্রয়োজন নেই তুমি ফ্যাংকে বলে দিও আমি এ বাসা থেকে চলে যাওয়ার ডিসিশন নিয়েছি এরপর তো জিন ওর বাসা ছেড়ে চলে আসে কিন্তু বুঝতে পারে না ও এখন কি করবে ও অনেক পার্ট টাইম জব খোঁজার চেষ্টা করে কিন্তু কেউই ওকে জব দিচ্ছিল না তখন আমরা দুজন ছেলেকে দেখতে পাই যারা ওকে ফলো করছিল চ্যাংকে ফ্যাং জিজ্ঞেস করে ওর অ্যান্সার কি ছিল চ্যাং বলে ও তো আমার দুইটা অপশনকেই রিজেক্ট করেছে আর ও আজকে বাসা ছেড়ে চলে গিয়েছে যেটা শুনে ফ্যাং অনেক বেশি কষ্ট পায় রাত হয়ে যায় জিন বুঝতে পারছিল না ও এখন কি করবে ও খুব টায়ার্ড হয়ে রাস্তায় হারছিল তখন ও বুঝতে পারে হয়তো কেউ একজন ওকে ফলো করছে ও তখন রাস্তা থেকে একটা স্টোন তুলে লোকটিকে অ্যাটাক করতে নেয় তখন দেখতে পায় ওটা তো ফ্যাং ছিল ফ্যাংকে দেখে ও অনেক ইমোশনাল হয়ে পড়ে ও অনেক কান্না করতে থাকে আজকের দিনটা আমার খুব খারাপ গিয়েছে ফ্যাং বলে তুমি এত রাতে একা একা কেন ঘোরাফেরা করছো তুমি জানো একটা মেয়ের জন্য এত রাতে বাইরে বের হওয়া কত ডেঞ্জারাস ফ্যাং বলে চলো আমার সাথে বাসা চলো জিন বলে আমাদের কন্ট্রাক্টটি তো শেষ হয়ে গিয়েছে ফ্যাং বলে তুমি কি ভেবেছো তোমার জন্য আমার টেনশন হচ্ছে এই জন্য আমি এসেছি আমি তো বাসা যেতে নিচ্ছিলাম তখন আমি তোমাকে দেখেছি জিন বলে আমি তো ভেবেছিলাম হয়তো সত্যি আমার জন্য তোমার টেনশন হচ্ছিল এরপর ফ্যাং ওকে বাসা নিয়ে আসে আসলেই তো ফ্যাং এর জিনের জন্য অনেক টেনশন হচ্ছিল ফ্যাং তো সারাদিনই ওর ওপর নজর রাখছিল এরপর আমরা দেখি ফ্যাং এর বাসায় ওর একজন ফ্রেন্ড আসে ফ্যাং এর ফ্রেন্ডকে দেখে জিন জিজ্ঞেস করে মেয়েটি কে মেয়েটি বলে আসলে আমি ওর ফ্রেন্ড তোমাদের এই কন্ট্রোভার্সারির মধ্যে আমাকে নিয়েও অনেক সমালোচনা করা হচ্ছে এ ব্যাপারেই আমি ডিসকাস করতে এসেছি ফ্যাং আর ওর ফ্রেন্ড কথা বলছিল ফ্যাং জিনকে রুমে যেতে বলে জিন বলে না আমি কোথাও যাব না আমি এখানেই থাকব জিন তো ওদের দুজনকে দেখে খুবই জেলাস হয়ে যায় জিন বলে তুমি তোমার ফ্রেন্ডের সাথেই থাকো ফ্যাং ওকে বলে তুমি এ সময় বাইরে যেও না জিন তো রেগে বাসা থেকে বাইরে বের হয়ে আসে ও যখন রাস্তায় ছিল তখন আমরা দেখি দুজন ছেলে ওকে কিডন্যাপ করে নিয়ে আসে ছেলেগুলো বলে তুমি তো প্রিন্সেস জিন তোমার জন্যই আমরা এখানে চলে এসেছি ফ্ল্যাশব্যাকে দেখি ওই রাজাকে বাঁচানোর জন্য ওর সৈনিকরা যখন জিনের উপর অ্যাটাক করেছিল জিনের সাথে তো ওরা দুজনও টাইম ট্রাভেল করে এখানে চলে এসেছে ওরা বলে তোমার জন্যই আমরা এখানে এসেছি এখানে এসে তো আমাদের অনেক স্ট্রাগল করতে হচ্ছে ওকে জিজ্ঞেস করে আমরা কিভাবে আমাদের স্থানে ফেরত যেতে পারব জিন বলে আমি নিজেও জানি না ওরা বলে তোমার উপর আমরা অ্যাটাক করেও দেখেছি কিন্তু তাও আমরা যেতে পারিনি অন্যদিকে আমরা একজন বৃদ্ধ লোককে দেখতে পাই ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট এসে ওনাকে বলে আপনি যে মেয়েটির কথা বলেছেন আমরা ওই মেয়েটিকে খুঁজে পেয়েছি লোকটি নিজের গ্র্যান্ড ডটারকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এদিকে জিন ওদের বোঝানোর চেষ্টা করে পুরনো জিনিসের মাধ্যমেই আমরা আমাদের জায়গায় ফিরে যেতে পারব তখনই ওখানে ওই লোকটির অ্যাসিস্ট্যান্ট এসে জিনকে বলে তুমি তো মিস জো তোমাকে খোঁজার জন্য আমরা কত কষ্ট করেছি ফাইনালি তোমাকে পেয়ে গেলাম ওখানে তো ওর গ্র্যান্ড পাও এসেছিল গ্র্যান্ড পা অনেক বেশি খুশি হয়ে যায় ওকে বলে আমি তোমার গ্র্যান্ড পা তোমার মায়ের বাবা তোমার মা তো আমার পারমিশন ছাড়াই অন্য একটা লোককে বিয়ে করেছিল যার কারণে ওনাদের রিলেশনটা আমি মেনে নেইনি এরপর তো পঁচিশ বছর হয়ে গেল আমি তোমার মায়ের কোনো খোঁজ খবরই পাইনি এরপর আমি জানতে পেরেছিলাম তোমার মায়ের একটা সন্তান ছিল তোমার মায়ের মৃত্যুর পর তো তোমার সৎ মা তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল এরপর থেকেই আমি তোমাকে খোঁজা শুরু করেছি তোমার হাতে যে দাগটা ছিল এই দাগটা তো তোমার মায়েরও হাতে ছিল জিন তখন বুঝতে পারে ও যার বডিতে রয়েছে জো এটা তো জোয়ের গ্র্যান্ড পা এরপর গ্র্যান্ড পার সাথে যখন ওনার বাসায় আসে তখন দেখতে পায় গ্র্যান্ড পা অনেক রিচ অন্যদিকে ফ্যাং তো সব জায়গায় জিনকে খুঁজতে থাকে কিন্তু কোথাও ওকে খুঁজে পাচ্ছিল না ফ্যাং তোর মায়ের কাছে এসে বলে আমার তো মনে হচ্ছে আমার গার্লফ্রেন্ডকে তুমি কিডন্যাপ করিয়েছ ওর মায়ের সাথে অনেক রাগারাগি করছিল ওর মা বলে একটা মেয়ের জন্য তুমি আমার সাথে এরকম ব্যবহার কেন করছো ওর মা বলে আমি তোমার জন্য একটা ব্লাইন্ড ডেট ফিক্স করেছি যার সাথে তোমার ছোটবেলায় বিয়ে ঠিক হয়েছিল তার সাথে ফ্যাং কোনোভাবেই রাজি হচ্ছিল না ফ্যাং বলে আমি ওই মেয়েটিকে ভালোবাসি আমি ওকে খুঁজে পাচ্ছি না এখন বলো আমি অন্য একটা মেয়ের সাথে ব্লাইন্ড ডেটে যাব ওর মা তখন রেগে বলে যেভাবেই হোক তোমার ব্লাইন্ড ডেটে যেতে হবে এরপর তুমি না করে দাও এটা তোমার ব্যাপার 
অন্যদিকে গ্র্যান্ড পাতো চীনের জন্য খুব দামি দামি জামা কাপড় পোশাক অলঙ্কার থেকে শুরু করে ওর জন্য সব কিছু এনে দেয় আর বলে তোমার যা কিছু লাগবে আমি তোমাকে সব দিব জিন তখন বলে আমি তো হিস্টোরিক্যাল মিউজিয়াম থেকে দুশো বছরের পুরনো একটি পাথর নিতে চাই গ্র্যান্ডপা বলে তোমার যেটা দরকার হবে আমি তোমাকে সব দেব গ্র্যান্ডপা তখন জিনকে বলে তোমার একটি ব্লাইন্ড ডেটে যেতে হবে চিন বলে গ্র্যান্ডপা তোমার সাথে মাত্রই আমার পরিচয় হলো আর তুমি এখনই আমাকে ব্লাইন্ড ডেটে পাঠাতে যাচ্ছ গ্র্যান্ডপা বলে আসলে ছোটবেলায় তোমার তো বিয়ে ঠিক হয়ে আছে এখন তুমি ব্লাইন্ড ডেটে যাও যদি তোমার ভালো না লাগে তাহলে তুমি না করে দিও এরপর তুমি যা বলবে আমি তোমার সব কথাই শুনব এরপর তো জিন এত ড্রেস থেকে যে ড্রেসটি সবচেয়ে বেশি অসুন্দর ছিল সেটাই চুজ করে যাতে করে ব্লাইন্ডেটের ছেলেটি ওকে পছন্দ না করে এরপর তো ও খুব উয়ার্ড ভাবে মেক ওভার আর ড্রেস আপ করে নিজে আসে নিজে এসে যখন ফ্যাংকে দেখে তখন তো ও অনেক বেশি শক্ত হয়ে যায় ফ্যাং বলে তুমি এখানে কি করছো এখানে কি নতুন কাজ করছো নাকি এতদিন ধরে আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি কিন্তু কোথাও খুঁজে পাইনি চিন বলে তুমি কিভাবে জানলে আমি এখানে রয়েছি ওদের দুজনের তো খুব কথা কাটাকাটি হচ্ছিল যখন ওরা জানতে পারে ওদের দুজনেরই ব্লাইন্ডের ছিল তখন দুজনেই অনেক শখ হয়ে যায় ফ্যাং বলে তুমি আমাকে মিথ্যে কেন বলেছ তুমি তো আগে বলেছিলে তুমি প্রিন্সেস জিন এখন আবার বলছো তোমার গ্র্যান্ড পা এত রিচ জিন বলে আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না ফ্যাং বলে বোঝাই যাচ্ছে তুমি কত বড় মিথ্যাবাদী জিন তো এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করে কিন্তু ফ্যাং ওর কোনো কথাই শুনছিল না ফ্যাং রেগে চলে যেতে নিয়েছিল তখন গ্র্যান্ডপা বলে আজকে আমাদের একটা চ্যারিটি ইভেন্ট আছে আমি চাই তুমি ওই ইভেন্টে অ্যাটেন্ড করো এরপর দেখি ওরা দুজন একসাথে ওই ইভেন্টে আসে এখানেও ওদের অনেক ঝগড়া হয় ওরা যে ইভেন্টে আসে তখন আমরা দেখি ওখানে তো ওই দুজন ছেলেও ছিল যারাও টাইম ট্রাভেল করে এসেছে ওরা তো এখানে ফুললি জিনের উপর নজর রাখছিল এখানে তো ওই পাথরটি ছিল জিন পাথরটি দেখে খুবই এক্সাইটেড হয়ে যায় কারণ এ পাথরটি ওর বাবা ওর এক জন্মদিনে গিফট দিয়েছিল এরপর আমরা দেখি ফ্যাং জিনকে ওই পাথরটি গিফট করে আর বলে আমি জানি এটা তোমার জন্য কত মূল্যবান জিন অনেক বেশি খুশি হয়ে যায় এরপর যখন ও পাথরটি টাচ করে হঠাৎ করে ওখানেও অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় এরপর তো জলদি করে ওকে হসপিটালে নিয়ে আসে গ্র্যান্ডপা অনেক বেশি আপসেট হয়ে পড়ে হঠাৎ করে ওর কি হয়ে গেল ডক্টর তখন বলে ওকে তো পয়জন দেওয়া হয়েছে খুব জলদি এটার অ্যান্টিডট বের করতে হবে গ্র্যান্ডপা জিজ্ঞেস করে ওকে আবার কে পয়জন দেবে ফ্যাং বলে আসলে ওই পাথরটি ধরার পরই হঠাৎ করে ওর অবস্থা খারাপ হয়ে যায় এরপর জিনের যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন ও ফ্যাংকে বলে ওর সাথে যে দুজন ছেলেও অতীত থেকে টাইম ট্রাভেল করে এসেছে ওরা একবার ওকে কিডন্যাপ করেছিল নিশ্চয়ই ওরাই আমাকে পয়জন দিয়েছে কারণ এ পয়জন সম্পর্কে ওরাই জানে নিশ্চয়ই এর অ্যান্টিডট ওরাই জানবে ফ্যাং বলে যেভাবেই হোক আমি তোমার জন্য অ্যান্টিডট নিয়ে আসব তুমি টেনশন করো না এদিকে ওই দুজন ছেলে খুব খুশি ছিল কারণ আসল ওই পাথরটি ওদের কাছেই ওরা ভাবছিল এখন ওরা ইচ্ছে করলেই আবার ওদের জায়গায় ফিরে যাবে কিন্তু যখনই ওরা চেষ্টা করে ফিরে যাওয়ার ওরা তো পারছিল না ওরা ভাবতে থাকে হয়তো অন্য কোনো উপায়ে যেতে হবে এ পাথরটি এখন আর কোনো কাজেরই না চ্যাং ওদের উপর নজর রাখছিল তখন ওদের সামনে ফোনে কথা বলার অ্যাক্টিং করে ও খুব চড়া দামে প্রাচীন যুগের কিছু জিনিসপত্র কিনতে যাচ্ছে ওরা এটা শুনে চ্যাং এর কাছে এসে বলে এ পাথরটি দুশত বছরের পুরনো এটা খুবই মূল্যবান তুমি যদি চাও তাহলে ডিসকাউন্ট প্রাইসে তোমাকে আমরা দিয়ে দেব। চ্যাং বলে এতগুলো টাকা তো এভাবে দেওয়া যাবে না আমার সাথে একটা জায়গায় চলো চ্যাং তখন ওদেরকে একটা পুরনো বিল্ডিং এ নিয়ে আসে এখানে এসে ওদের দুজনকে চায়ের অফার করে দুজনে যখন চা পান করে চ্যাং বলে আসলে আমি তো মিস জিনের কারণে এখানে এসেছি তোমাদের এই চায়ের মধ্যে আমি পয়জন মিক্স করেছি তোমরা জিনকে যে পয়জন দিয়েছ তার অ্যান্টিডট যদি না দাও তাহলে তোমাদের পয়জনের অ্যান্টিডটও আমি দেব না তখন ফ্যাং ওখানে চলে আসে আর ওই অ্যান্টিডটের জন্য ওদেরকে জোরাজোরি করে তোমরা যদি আমাকে জিনের অ্যান্টিডট না দাও তাহলে আমিও তোমাদেরটা দেব না ওরা দুজন খুব ভয় পেয়ে ওই পয়জনের অ্যান্টিডট বানিয়ে ফ্যাংকে দিয়ে দেয় এরপর তো ফ্যাং জলদি করে এসে জিনকে ওই অ্যান্টিডটটি দেয় এরপর যখন ওর জ্ঞান ফিরে আসে জিন ওকে অনেক বেশি ধন্যবাদ জানায় ফ্যাং বলে এখন থেকে তোমার সব রেসপন্সিবিলিটি আমার কেউ তোমার ক্ষতি করতে হবে না সব সময় আমি তোমার পাশে থাকব এদিকে চ্যাংকে যখন ওরা অ্যান্টিডটের কথা জিজ্ঞেস করে চ্যাং বলে আমি তো মজা করছিলাম তোমাদের চায়ে কোনো পয়জনই মিক্স করা হয়নি এটা শুনে ওরা দুজনই খুবই অবাক হয়ে যায় তার মানে ওদের বোকা বানানো হয়েছে
জিন তখন ওর সম্পর্কে ফ্র্যাঙ্ককে বলে আসলে আমি যে জায়গা থেকে এসেছি সেখানে দুইটা কিংডম ছিল আমাদের কিংডমের একটা সোল্ডারকে আমি অনেক বেশি ভালোবাসতাম যে সেম টু সেম তোমার মতো দেখতে ছিল কিন্তু আমাদের দুজনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক ছিল না দূর থেকেই দুজনকে ভালোবাসতাম আমার বাবা তো ভেবেছিল ওই রাজের রাজার সাথে আমার বিয়ে হলে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু আমরা জানতাম উনি কত বেশি খারাপ আমি তো চেয়েছি বিয়ের দিনই ওনাকে মেরে দিতে কিন্তু ওনাকে আমি মারতে পারিনি এর আগে ওনারা বুঝতে পেরে গিয়েছিল ফ্যাং তখন ওকে ওই পাথরটি দেয় বলে হয়তো এই পাথরের মাধ্যমে তুমি তোমার জায়গায় যেতে পারবে তুমি যদি ফিরে যেতে চাও তাহলে তুমি যেতে পারো আমি তোমার সব ডিসিশনকে রেসপেক্ট করি জিন খুবই কনফিউজ হয়ে যায় ওখানে ওর ফ্যামিলি আর এখানে ওর ভালোবাসার মানুষ জিন অনেক কিছু ভেবে চিনতে ফ্যাংকে বলে আমি আমার জায়গায় ফেরত যেতে চাই ফ্যাং এটা শুনে একটু কষ্ট পায় বলে তোমার যেটা ইচ্ছা তুমি সেটাই করবে এরপর তো জিন গ্র্যান্ডপার সাথে দেখা করে গ্র্যান্ডপাকে বলে তোমার নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে ঠিক মতো মেডিসিনও নিতে হবে গ্র্যান্ডপা বলে আজকে এত বেশি ভালো হয়ে গেলে কেন জিন বলে একটা কথা কি জানো গ্র্যান্ডপা অনেক দিন পর আমি তোমাকে পেয়েছি কিন্তু আমি তোমাকে অনেক বেশি ভালোবেসে ফেলেছি এরপর তো জিন মিরোরের সামনে এসে বলে যো আমি জানি না তুমি কি রকম কিন্তু এতদিন আমি তোমার বডিটি ইউজ করেছি হয়তো আমি আমার জায়গায় চলে যাওয়ার পর তোমার সোল এ বডিতে আবারও ফিরে আসবে এখানে তোমার জন্য গ্র্যান্ডপা ফ্যাং দুজনেই রয়েছে চ্যাং ওকে নিতে আসে জিন যেখান থেকে টাইম ট্রাভেল করবে ওখানে নেওয়ার জন্য এখানে আমরা দেখি ওই ছেলেগুলো জিনকে ফলো করছে জিন চ্যাংকে ফ্যাং এর কথা জিজ্ঞেস করে চ্যাং বলে ও আজকে খুবই বিজি ও তো বলেছে তুমি এতদিন ওর অনেক খরচ করেছ সব লিস্টও দিয়েছে এর যত খরচা হয়েছে তোমার গ্র্যান্ডপাকে বলবে সব কিছু পরিশোধ করতে এগুলো শুনে যে অনেক বেশি কষ্ট পায় এরপর আমরা দেখি ফাইনালি ওই জায়গায় চলে আসে ও ফাইনালি পাথরটি ধরে হঠাৎ করে ওখানে একটা ম্যাজিক্যাল দরজা ওপেন হয় ওই ছেলেগুলো দেখছিল ওরা বলে এই দরজার মাধ্যমেই হয়তো আমরা আমাদের স্থানে যেতে পারব হঠাৎ করে ওরা তখন চীনের সামনে চলে আসে চীন ওদের দেখে অনেক বেশি অবাক হয়ে যায় ছেলেগুলো বলে তোমার জন্য আমাদের অনেক প্রবলেম হয়েছে তুমি এখানেই মরো তোমার ওখানে ফিরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই এটা বলে ওকে তো ওরা ছুরি দিয়ে আঘাত করতে নেয় কিন্তু তখন আমরা দেখি সামনে থেকে ফ্যাং চলে আসে ফ্যাং তো লুকিয়ে লুকিয়ে জিনকে দেখছিল জিন ফ্যাং এর এক কন্ডিশন দেখে অনেক বেশি ভয় পেয়ে যায় ফ্যাং বারবার ওকে রিকোয়েস্ট করছিল প্লিজ তুমি চলে যাও ওই ছেলেগুলো তখন দরজা দিয়ে চলে যায় জিন বলে আমি তোমাকে এভাবে ছেড়ে যেতে পারবো না ফ্যাং বলে এটাই তোমার সুযোগ যদি তুমি পরে আর না যেতে পারো কিন্তু জিন ওর কোনো কথাই শুনছিল না পরে সিনে আমরা দেখি ফ্যাং এ যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন ওর সামনেও জিনকে দেখতে পায় ফ্যাং ওকে জিজ্ঞেস করে তুমি কেন গেলে না তখন জিন বলে আমি তোমাকে কন্ডিশনে রেখে কিভাবে যেতে পারতাম ফ্যাং বলে প্লিজ তুমি চলে যাও যদি তুমি যেতে চাও আমি তোমাকে হেল্প করব জিন বলে ওই দিন তো তুমি ওখানে ছিলে আমাকে গুড বাই বলতে কেন আসনি ফ্যাং তখন ওর সম্পর্কে বলে আসলে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমার বাবা মার ডিভোর্স হয়েছিল এরপর আমার মা আমাকে নিয়ে এসেছিল আমার মা তো আমাকে ভালো রাখার জন্য অনেক হার্ড ওয়ার্ক শুরু করেছে যার কারণে প্রায়ই আমি একাই থাকতাম এরপর আমাকে অ্যাব্রড পাঠিয়ে দেয় যেখানে আমি পড়াশোনা করেছি আমার স্টাডি কমপ্লিট করে আমি দেশে ফিরে এসেছি আমার মা তো চাচ্ছিল ওনার বিজনেস সামলাতে কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম একজন অ্যাক্টর হতে এরপর আমাদের খুব ঝগড়া হয় যার কারণে আমি অ্যাক্টর হিসেবে আমার ক্যারিয়ারকে চুজ করি কিন্তু আমি ম্যাচিওর হওয়ার পর বুঝতে পেরেছি আমার মা আমার জন্য অনেক কিছু করেছে আমার ভালোর জন্যই এগুলো করেছে জিন বলে এগুলো তোমার মাকে বলেছো কখনো তুমি ফ্যাং বলে আমার কথা শোনার জন্য আমার মায়ের কাছে কোনো সময় নেই একটু পর আমরা দেখি ওখানে ফ্যাং এর মা চলে আসে ফ্যাং এর কন্ডিশন দেখে ওর মা খুবই ঘাবড়ে যায় তোমার এ অবস্থা হলো তুমি আমাকে কেন বলনি ফ্যাং বলে আমি তো ভেবেছিলাম আজকেও তুমি বিজি থাকবে ওর মা বলে তুমি কি বোকা আমার ছেলের এ কন্ডিশন দেখে আমি কেন কাজ করব তুমি কি ভেবেছ আমার বিজনেস তোমার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট ওর মা তখন জিনকে দেখে বলে এটা তো তোমার গার্লফ্রেন্ড ও এখানে কি করছে তুমি কি ওর সাথে একই ভাষায় থাকো ফ্যাং তখন বলে তুমি যার সাথে আমার ব্লাইন্ডেড ফিক্স করেছো সেই এ মেয়েটি ফ্যাং এর মা তখন বলে আরে তোমার মা আমার খুব ভালো ফ্রেন্ড ছিল ওর মা তখন ফ্যাংকে বলে তুমি এ ব্যাপারে আমাকে কেন কিছুই বলনি ফ্যাং বলে আমি তো ব্লাইন্ডেটে যাওয়ার পরই জানতে পারলাম এ মেয়েটি আমার ছোটবেলার ফিক্স করা ওয়াইফ ওর মা তখন বলে তোমাদের তো বিয়ের প্রিপারেশন নেওয়া উচিত তোমার তো সুস্থ হওয়ার পরপরই আমরা বিয়ের প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করব। 
ফ্র্যাঙ্ক তখন ওর মাকে বলে আমি তোমাকে হেল্প করতে চাই তোমার বিজনেসে তোমার সাথে কাজ করতে চাই ওর মা বলে আমি এতটাও সেলফিশ না এখন যে আমি তোমাকে প্রেশার ক্রিয়েট করব তোমার যেটা ইচ্ছা হয় তোমার কাছে যেটা ভালো মনে হয় তুমি সেটাই করবে তখন ওখানে গ্র্যান্ডপাও ফ্যাঙ্কের দেখতে চলে আসে ফাইনালি ওদের বিয়ের দিন চলে আসে চিনকে তো দেখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগছিল চ্যাং তো ওদের দুজনের জন্য অনেক খুশি ফাইনালি ওদের বিয়ে সম্পন্ন হয় এরপর ওরা দুজন যখন কিস করে হঠাৎ করে চীন ওখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে চীনের যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন তো ও দেখে ও আবারও প্রাচীন যুগে চলে এসেছে মেট তখন বলে সতেরো দিন পর তোমার জ্ঞান ফিরে এসেছে এটা শুনে যে অনেক বেশি অবাক হয়ে যায় আমি তো ওখানে অনেক দিন ছিলাম মাত্র সতেরো দিন এগুলো কি স্বপ্ন ছিল তখন ওর বাবা ওখানে আসে ওর বাবা ওকে দেখে অনেক খুশি ছিল তিন জিজ্ঞেস করে আসলে আমার সাথে কি হয়েছিল ওর বাবা বলে তোমার গায়ে তো তীর মারা হয়েছিল সোল্ডার শ্যান তোমাকে বাঁচিয়েছে জিন বলে শ্যান কোথায় আমি ওর সাথে দেখা করতে চাচ্ছি ওর বাবা তখন বলে তোমাকে বাঁচানোর সময় ওর নিজের মৃত্যু হয়েছে এটা শুনে তো চিন অনেক বেশি ইমোশনাল হয়ে পড়ে পরের সিনে দেখি চিন সোল্ডার শ্যানের কবরের সামনে আসে ওর তো অনেক কষ্ট হচ্ছিল আমি বুঝতে পারছি না আমার সাথে এগুলো কি হচ্ছে আর তুমি আমাকে ছেড়ে কেন চলে গেলে তখনই পেছন থেকে কেউ একজন ওকে ডাকে চিন তো ওকে দেখে অনেক বেশি শখ হয়ে যায় যে আর কেউই না ফ্যাং ছিল আসলে এবার ফ্যাং টাইম ট্রাভেল করে এখানে চলে এসেছে চিন তো ফ্যাংকে দেখে অনেক বেশি খুশি হয়ে যায় সোল্ডার শেনের মৃত্যু হয়েছে আর ফিউচারের জো মারা গিয়েছে কিন্তু প্রিন্সেস জিন আর অ্যাক্টর ফ্যাং বেঁচে আছে এবার তো জিন না বরং ফ্যাং টাইম ট্রাভেল করে দুশো বছর আগে চলে এসেছে ফাইনালি ওদের ভালোবাসার পূর্ণতা পেল গল্পটি তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে তা আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিও ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে যেও